তাহলে প্যারালালস গুলো যেহেতু ফুল সার্কেল এখানে একটা কোশ্চেন হয় হুইচ ইজ দ্য বিগেস্ট সার্কেল বা বিগেস্ট প্যারালাল অফ দ্য আর্থ সেক্ষেত্রে আমরা বলি ইকুয়েটার দ্যাট ইজ জিরো ডিগ্রি এই জিরো ডিগ্রি প্যারালালস কে যেমন আমরা ইকুয়েটার বলছি তেমনি আরো কিছু প্যারালালস রয়েছে যাদের নাম দেয়া হয়েছে যেমন টোয়েন্টি থার্ড অ্যান্ড হাফ ডিগ্রি নর্থ এটাকে আমরা বলছি ট্রপিক অফ ক্যান্সার বা কর্কট ক্রান্তি রেখা টোয়েন্টি থার্ড অ্যান্ড হাফ ডিগ্রি সাউথ এটাকে আমরা বলছি ট্রপিক অফ ক্যাফ্রিকন বা মকর ক্রান্তি রেখা সিক্সটি সিক্স অ্যান্ড হাফ ডিগ্রি নর্থ এটাকে আমরা বলছি আর্কটিক সার্কেল বা সুমেরু বৃত্ত সিক্সটি সিক্স অ্যান্ড হাফ ডিগ্রি সাউথ এটাকে বলা হয় আন্টার্কটিক সার্কেল বা কুমেরু বৃত্ত নাইনটি ডিগ্রি নর্থ এটাকে বলা হয় নর্থ পোল অর্থাৎ উত্তর মেরু নাইনটি ডিগ্রি সাউথ এটাকে আমরা বলছি সাউথ পোল বা দক্ষিণ মেরু একটু আগে আমরা বলেছি টোটাল কতগুলো প্যানালস অফ ল্যাটিচিউড আছে ওয়ান সেভেন্টি নাইন এই ওয়ান সেভেন্টি নাইন এর মধ্যে খেয়াল করো আমরা একটাই প্যারালালস অফ ল্যাটিচিউড এর নাম দিয়েছি দ্যাট ইস ইকুয়েটার বাকি নাম যেগুলো দেয়া হয়েছে সেগুলো কিন্তু কোনোটাই ওয়ান সেভেন্টি নাইন প্যারালালস এর মধ্যে নেই কারণ আমরা কিভাবে কাউন্ট করেছিলাম ওয়ান টু থ্রি ফোর এভাবে তাহলে সেক্ষেত্রে টোয়েন্টি থ্রি প্যারালালস অফ ল্যাটিচিউডটা কাউন্ট এসছে তারপরে কিন্তু টোয়েন্টি ফোর এসছে সাড়ে তেইশ ডিগ্রি এই লাইনটা কিন্তু আসেনি সিমিলারলি সিক্সটি সিক্স কাউন্টে এসছে তারপর সিক্সটি সেভেন কাউন্টে এসছে সাড়ে ছেষট্টি ডিগ্রি লাইনটাও কিন্তু কাউন্টে আসেনি তাহলে এরকম অড নাম্বারগুলোর কেন নাম দেয়া হলো স্বাভাবিকভাবে আমি প্রশ্ন আসব এক্ষেত্রে একটু আমরা যদি খেয়াল করি বুঝতে পারব যে পৃথিবী তার অ্যাক্সিসের সাথে সাড়ে ছেষট্টি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে হেলে রয়েছে সেই কারণেই নর্দার্ন হেমিসফিয়ারে সূর্য লাস্ট ভার্টিক্যালি আমরা দেখতে পাই ট্রপিক অফ ক্যান্সারের ওপর এই ট্রপিক অফ ক্যান্সার থেকে উত্তর দিকে যে জায়গাগুলো রয়েছে এই পজিশনগুলো থেকে আমরা কখনোই সূর্যকে মাথার ওপরে পাব না সিমিলারলি দক্ষিণগুলোর দিয়ে সূর্য লাস্ট লম্ব হবে পরে ট্রপিক অফ ক্যাপ্রিকনের ওপর অর্থাৎ এর দক্ষিণেও যে জায়গাগুলো রয়েছে সেই জায়গাগুলো থেকেও কিন্তু আমরা সূর্যকে কখনো মাথার ওপরে পাব না তার মানে কি দাঁড়ালো ট্রপিক অফ ক্যান্সার থেকে ক্যাপ্রিকন এই জোনটার মধ্যে কোনো না কোনো সময়ে সূর্য লম্ব হয়ে পড়ছে বা মাথার ওপরে থাকছে তাহলে এই অঞ্চলটার টেম্পারেচার পৃথিবীর যে কোনো অঞ্চলের তুলনায় বেশি হবে সেই কারণে এই অঞ্চলটাকে বলা হয় টরিড জোন অর্থাৎ উষ্ণ মণ্ডল সাড়ে তেইশ ডিগ্রি নর্থ থেকে সাড়ে ছেষট্টি ডিগ্রি নর্থ বা সাড়ে তেইশ ডিগ্রি সাউথ থেকে সাড়ে ছেষট্টি ডিগ্রি সাউথ এই যে জোনটা রয়েছে এখানে টরিড জোনের মতো সূর্যকে মাথার উপরে না পেলেও সারা বছরই কিন্তু আমরা একটা অ্যাঙ্গেলে সূর্যকে দেখতে পাব তাই এই অঞ্চলটার টেম্পারেচার টরিড জোনের মতো এতটা বেশি না হলেও খুব কম কিন্তু নয় তাই এটাকে আমরা বলছি টেম্পারেট রিজিয়ন অর্থাৎ নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল আর এরপর যে জোনটা রয়েছে সিক্সটি সিক্স অ্যান্ড হাফ ডিগ্রি থেকে নাইনটি ডিগ্রি নর্থ বা সাউথ এই জোনটাতে টানা ছ মাস ধরে সূর্যকে দেখতে পাব কিন্তু যে ছ মাস সূর্যকে দেখতে পাব সেখানে টরিড জোনের মতো মাথার উপরে তো দেখা যাবেই না আবার টেম্পারেট জোনের মতো ওই রকম অ্যাঙ্গেলেও দেখা যাবে না বরং আরও বেশি অ্যাঙ্গেলে মানে প্রায় বলতে পারো হরাইজেন্টালি সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উঠতে দেখব এবং আস্তে আস্তে একটু একটু করে পশ্চিম দিকে সরে যেতে দেখব ছ মাস ধরে আর বাকি ছ মাস অন্ধকার তাহলে ছ মাস টানা দিন ছ মাস টানা অন্ধকার আমরা পাবো এই অঞ্চলটাতে তাহলে যে ছ মাস দিন থাকছে সেই ছ মাস কিন্তু খুব নমিনাল সানলাইট গিয়ে এখানে পৌঁছচ্ছে আর বাকি ছ মাস তো রাত্রি থাকছে সেই কারণে এই দুটো অঞ্চলে আমরা দেখব বছরের বেশিরভাগ সময়ে বরফে ঢাকা থাকে তাই এটাকে আমরা বলবো ফ্রিজিড জোন তাহলে দেখো পৃথিবীকে এই তিনটে ক্লাইমেটিক জোনে ভাগ করার জন্য বা কোন অঞ্চলে সানলাইটটা কি অ্যাঙ্গেলে পড়ছে সেটা বোঝানোর জন্য এই কটা প্যারালের নাম দেয়া হয়েছে তাহলে 
এখানে ডেটগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে ডেটগুলো থেকে কোশ্চেন হয় কোন তারিখে সূর্য ট্রটক অফ ক্যান্সারের উপর লম্ব হয়ে পড়ে এখানে ডেটটা আমরা বলবো টোয়েন্টি ফার্স্ট জুন একুশে জুন তারিখে আবার ট্রপিক অফ ক্যাপ্রিকনের ওপর লম্ব হয়ে পড়ে বাইশে ডিসেম্বর জুন মাসে আমাদের এখানে সামার থাকে তাই এই দিনটাকে আমরা বলবো সামার সলস্টিস আর ডিসেম্বর মাসে ইন্ডিয়াতে কোন সিজন থাকে অবশ্যই উইন্টার তাই এই দিনটাকে আমরা বলবো উইন্টার সলস্টিস কর্কট সংক্রান্তি মকর সংক্রান্তি কিন্তু দুটো ডেটই যে আমরা বলছি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা নর্দার্ন হেমিসফিয়ারের রেসপেক্টে বলছি যেহেতু আমরা আছি নর্দার্ন হেমিসফিয়ারে এক্ষেত্রে একটা কোশ্চেন একটু ঘুরিয়ে দিতে পারে হুইস ডেট ইজ নোন এজ সামার সলস্টিস ইন সাউদার্ন হেমিসফিয়ার বা উইন্টার সলস্টিস ইন সাউদার্ন হেমিসফিয়ার এই সাউদার্ন হেমিসফিয়ার কথাটা বলা থাকলে তখন কিন্তু এই দুটো ডেট রিভার্স হয়ে যায় অর্থাৎ আমাদের এখানে যখন সামার তখন সাউদার্ন হেমিসফিয়ারে হয় উইন্টার আবার আমাদের এখানে যখন উইন্টার তখন সাউদার্ন হেমিসফিয়ারে হবে সামার তার মানে সাউদার্ন হেমিসফিয়ারে সামার সলস্টিস আমরা বলবো বাইশে ডিসেম্বরকে আবার সাউদার্ন হেমিসফিয়ারের উইন্টার সলস্টিস আমরা বলবো একুশে জুন তারিখটাকে এছাড়া দুটো দিন সূর্য ইকুয়েটারের ওপর লম্ব হবে পরে তার মধ্যে একটা দিন হলো একুশে মার্চ আর একটা দিন হলো তেইশে সেপ্টেম্বর এই একুশে মার্চ দিনটা কে বলা হয় ভার্নাল ইকুইনক্স মহাবিশুভ তেইশে সেপ্টেম্বর কে বলা হয় অটামনাল ইকুইনক্স বা জলবিশুভ এখানে দেখো দুটো ক্ষেত্রে আমরা ইকুইনক্স ওয়ার্ডটাকে ইউজ করেছি ইকুইনক্স অ্যাকচুয়ালি দুটো ওয়ার্ড এখানে ইকুই শব্দটার অর্থ হচ্ছে ইকুয়াল বা সমান বারো ঘন্টা দিন বারো ঘন্টা রাত্রি তাই এই দুটো দিনকে আমরা বলছি ইকুইনক্স ডেট এই বিশেষ প্যারাল গুলো যেগুলো নাম দিয়েছি এছাড়া আরেকটা প্যারালের আমরা নাম দিয়ে থাকি বা পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে সেটা হচ্ছে হর্স ল্যাটিচিউড এই হর্স ল্যাটিচিউড বা অশ্বক্ষাংশ এই স্টোরিটা আমরা সবাই পড়েছি কি এটা অ্যাকচুয়ালি উইন্ডের দু রকম মুভমেন্ট হয় একটা হচ্ছে হরাইজেন্টাল মুভমেন্ট একটা ভার্টিক্যাল মুভমেন্ট অবশ্যই সেটা আর্থ সারফেসের রিলেটেড যেখানে লো প্রেসার বা হাই প্রেসার জোন থাকে সেই জায়গাগুলোতে দেখা যায় উইন্ডের ভার্টিক্যাল মুভমেন্ট হয় আর তার মাঝখানের অংশগুলোতে হয় হরাইজেন্টাল মুভমেন্ট এই ভার্টিক্যাল মুভমেন্টটাকে বলা হয় উইন্ড কারেন্ট আর হরাইজেন্টাল মুভমেন্টটাকে বলা হয় উইন্ড ব্লো তাহলে যেখানে আগেকার দিনে যখন পালতোলা জাহাজ ছিল অর্থাৎ এই হরাইজেন্টাল ফোর্সটাকে কাজে লাগিয়ে সামনের দিকে এগোতো জাহাজগুলো তখন যেখানে কারেন্টগুলো মানে উইন্ড কারেন্ট অর্থাৎ উইন্ডের ভার্টিক্যাল মুভমেন্ট কাজ করে সেই রকম জায়গাগুলোতে জাহাজগুলো আটকে যেত সেরকমই একটা ঘটনা ঘটে থার্টি ডিগ্রি নর্থ কারণ এখানে আছে সাবট্রপিক্যাল হাই প্রেসার বেল্ট এই থার্টি ডিগ্রি নর্থে জাহাজটা আটকে যাওয়ার পর ওই জাহাজটার লোড কমানোর জন্য যে ঘোড়াগুলো ছিল সেগুলোকে জলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল সেই কারণেই এই থার্টি ডিগ্রি নর্থ ল্যাটিটিউডকে আমরা বলবো হর্স ল্যাটিটিউড এখানে অপশান অনেক সময় থার্টি ডিগ্রি সাউথও থাকতে পারে কিন্তু খেয়াল করবে যে থার্টি ডিগ্রি নর্থে যেহেতু এই ঘটনাটা হয় সেই কারণে থার্টি ডিগ্রি নর্থকেই বলা হয় হর্স ল্যাটিউড সাউথ কিন্তু হবে না এই প্যারালস অফ ল্যাটিউড যে নাম যে প্যারালস অফ ল্যাটিউডগুলো রয়েছে সেগুলো যেহেতু প্যারাল লাইন অর্থাৎ একটা আর একটার সাথে প্যারালি আছে বা সমান্তরালে রয়েছে তাই অবভিয়াসলি তাদের মধ্যে যে ডিস্টেন্স দুটো প্যারালের মধ্যে যে দূরত্ব সেটা সব সময় কিন্তু সমান হয় বা ইকুয়াল হয় সেই ডিস্টেন্সটা কত ডিস্টেন্সটা হচ্ছে হান্ড্রেড পয়েন্ট ওয়ান কিলোমিটার তাহলে কোশ্চেন হবে ডিস্টেন্স বিটুইন কনজিকিউটিভ প্যারাল দ্যাট ইস হান্ড্রেড অ্যান্ড ইলেভেন পয়েন্ট ওয়ান কিলোমিটার এরকম ডিরেক্ট কোশ্চেন ছাড়া কোশ্চেনটাকে একটু যদি ঘুরিয়ে দেয় ধরো বলল কেউ একজন তার জার্নি স্টার্ট করেছে ফোর ডিগ্রি সাউথ থেকে 
এবং সে গিয়ে পৌঁছেছে ফাইভ ডিগ্রি নর্থ ল্যাটিচিউডে স্ট্রেট লাইনেই গেছে তাহলে সে কত কিলোমিটার ডিস্টেন্স ট্রাভেল করলো এখানে ফোর ডিগ্রি সাউথ থেকে ফাইভ ডিগ্রি নর্থ তাহলে ফোর ডিগ্রি সাউথের পর আছে থ্রি ডিগ্রি সাউথ তারপরে রয়েছে টু ডিগ্রি সাউথ তারপর ওয়ান ডিগ্রি তারপর জিরো ডিগ্রি আবার ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এখানে টোটাল মাঝখানে গ্যাপ কতগুলো পাচ্ছি নটা তাহলে নাইন ইন্টু হান্ড্রেড অ্যান্ড ইলেভেন পয়েন্ট ওয়ান করলে হয় নাইন 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 পয়েন্ট নাইন অর্থাৎ প্রায় হাজার কিলোমিটার ডিস্টেন্সে ট্রাভেল করেছে এভাবে আমরা বলতে পারি তো এই ইনফরমেশান যেগুলো এতক্ষণ আমরা বলছি সেগুলো হচ্ছে প্যারালস অফ ল্যাটিউড সম্পর্কে এরপর আসব মেরিডিয়ান্স অফ লঙ্গিচিউড এক্ষেত্রেও বলি প্যারালস অফ ল্যাটিউড এর ক্ষেত্রে যেরকম বলেছিলাম মেরিডিয়ান্স অফ লঙ্গিচিউড যখন বলবে তখন ধরতে হবে সেটা পুরো লাইনটাকে নর্থ পোল থেকে সাউথ পোল যেটা পুরোটা রয়েছে কিন্তু শুধু যদি লঙ্গিচিউড ধরে তখন বলতে হবে যে ওই লাইনটার একটা পার্ট বা অংশকে তাহলে এক্ষেত্রে ওয়ার্ল্ডের রেসপেক্টে যখন আমরা বলবো তখন বলবো মেরিডিয়ান্স অফ লঙ্গিচিউড কিন্তু কোনো কান্ট্রি বা প্লেসের রেসপেক্টে যখন বলবো তখন বলছি শুধু লঙ্গিচিউড এই লঙ্গিচিউডগুলো কিন্তু প্যারালের মতো ফুল সার্কেল নয় এগুলো হাফ সার্কেল এবং বলতে পারো সেমি সার্কুলার লাইন এই লাইনগুলোর ক্ষেত্রে আমরা যে কোনো যে মেরিডিয়ানটাকে বলি জিরো ডিগ্রি এই জিরো ডিগ্রি মেরিডিয়ানটার নাম হলো প্রাইম মেরিডিয়ান বা মূল মধ্যরেখা যেটা পৃথিবীর গ্রিনিচের ওপর দিয়ে গেছে বা লন্ডনের ওপর দিয়ে পাস করেছে তাই লন্ডনের টাইমটাকে আমরা প্রমাণ সময় ধরে সারা বিশ্বে টাইম ক্যালকুলেট করতে পারি তো যেদিকে জিরো ডিগ্রি মেরিডিয়ান আছে তার উল্টো দিকে নিশ্চয়ই আর জিরো ডিগ্রি মেরিডিয়ান নেই কারণ এগুলো হাফ সার্কেল তাহলে যেগুলো নর্থ পোল থেকে সাউথ পোল রয়েছে যে দিকটাতে জিরো ডিগ্রি মেরিডিয়ান তার অপোজিটে কিন্তু আর জিরো ডিগ্রি মেরিডিয়ান পাবো না পাবো কত ডিগ্রি ওয়ান এইটটি ডিগ্রি তাহলে জিরো ডিগ্রি একদিকে আর একদিকে রয়েছে ওয়ান এইটটি ডিগ্রি এই দুটোকে যদি আমরা নিউট্রাল মেরিডিয়ান ধরি তাহলে এক একটা হেমিস্ফিয়ারে টোটাল কতগুলো করে মেরিডিয়ান রয়েছে একশো উনআশিটা করে ওয়ান সেভেন্টি নাইন জিরো আর ওয়ান এইটটি নিউট্রাল তাই মাঝখানে আছে আরও একশো উনআশিটা করে মেরিডিয়ান তাহলে টোটাল মেরিডিয়ান কতগুলো হলো একশো উনআশি প্লাস একশো উনআশি প্লাস করতে হবে টু টু কেন কারণ এখানে হাফ সার্কেল যেহেতু মেরিডিয়ানগুলো তাহলে একদিকে জিরো ডিগ্রি একটা পাবো আর উল্টো দিকে পাবো ওয়ান এইটটি ডিগ্রি তাহলে টোটাল নাম্বার অফ মেরিডিয়ান আমরা বলছি থ্রি সিক্সটি তিনশো ষাটটি প্যারালের ক্ষেত্রে যেমন বিগেস্ট প্যারালাল বা স্মলেস্ট প্যারালাল এরকম হয় কারণ ইকুয়েটারটা পৃথিবীর মাঝখানে রয়েছে তাই এক্সটেনশান সব থেকে বেশি ছিল তাই সেটা বিগেস্ট প্যারালাল স্মলেস্ট প্যারালাল যেটা সব থেকে ওপরে বা নর্থ পোল বা সাউথ পোলের কাছাকাছি রয়েছে অর্থাৎ এইটটি নাইন ডিগ্রি সেটা স্মলেস্ট প্যারালাল কিন্তু মেরিডিয়ানের ক্ষেত্রে এরকম কিছু হয় না কারণ প্রত্যেকটা মেরিডিয়ানই নর্থ পোল টু সাউথ পোল এক্সটেন্ডেড অর্থাৎ প্রত্যেকটা মেরিডিয়ানেরই ইকুয়াল লেন্থের হয় এক্ষেত্রে জিরো ডিগ্রি মেরিডিয়ান যেটাকে আমরা বলছি প্রাইম মেরিডিয়ান এই মেরিডিয়ান রেসপেক্টে যে কোনো জায়গার অ্যাঙ্গেলটাকে বলা হয় ওই প্লেসটার লঙ্গিচিউড বা মেরিডিয়ান সেক্ষেত্রে টোটাল আমরা লঙ্গিচিউড পাচ্ছি তিনশো ষাটটা থ্রি সিক্সটি তাহলে এক্ষেত্রে যেমন ল্যাটিচিউডের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি ল্যাটিচিউডের ডিফারেন্সের জন্য ক্লাইমেটের ডিফারেন্স হতে তেমনি মেরিডিয়ান্সের ডিফারেন্সের জন্য কিসের ডিফারেন্স হয় হ্যাঁ মেরিডিয়ান্সের ডিফারেন্সের জন্য হয়ে থাকে টাইমের ডিফারেন্স সেক্ষেত্রে আমরা পড়েছি ওয়ান ডিগ্রি লঙ্গিচিউডাল ডিফারেন্সের জন্য টাইমের ডিফারেন্স কত হয় না ফোর মিনিট এই ফোর মিনিটটা এলো কোথ থেকে আমরা তো অন্য কিছু বলতে পারতাম কিন্তু ফোর মিনিট কেন বলা হয় কারণ একটু আগেই বললাম যে টোটাল মেরিডিয়ান আছে থ্রি সিক্সটি তাহলে যে কোনো একটা মেরিডিয়ান ধরো জিরো ডিগ্রি মেরিডিয়ান সেটা যদি এখন সূর্যের সামনে থাকে এটা কতক্ষণ পরে আবার ঘুরে সূর্যের সামনে আসবে তার মানে পৃথিবী তার নিজের চারিদিকে একবার ঘুরতে কত সময় নেবে চব্বিশ ঘন্টা তাহলে চব্বিশ ঘন্টা সময়ের মধ্যে প্রত্যেকটা মেরিডিয়ান একবার করে সূর্যের সামনে এসছে তাহলে এক ডিগ্রি ক্রস করতে পৃথিবী টাইম নিচ্ছে কত থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি ক্রস করতে যদি পৃথিবী টাইম নেয় চব্বিশ ঘন্টা বা চব্বিশ ইন্টু ষাট এত মিনিট টাইম নেয় তাহলে ওয়ান ডিগ্রি ক্রস করতে কত টাইম নেবে ডিভাইডেড বাই থ্রি সিক্সটি 
এই ক্যালকুলেশনে এলো ফোর মিনিট সে কারণে আমরা বলছি এক ডিগ্রি লংগিটিউড এর ডিফারেন্সের জন্য টাইমের ডিফারেন্স হয় ফোর মিনিট যেমন আমরা আওয়ার মিনিট সেকেন্ড এই যে ফ্র্যাকশনটা করে থাকি যেমন সিক্সটি মিনিটে হয় এক ঘন্টা বা সিক্সটি সেকেন্ডে হয় এক মিনিট তেমনি ডিগ্রি মিনিট সেকেন্ডেরও কিন্তু ফ্র্যাকশনটা সেম শুধু মনে রাখতে হবে একটা টাইমের ক্ষেত্রে ইউজ হচ্ছে আর একটা লংগিটিউডের ক্ষেত্রে ইউজ হচ্ছে যেটা লংগিটিউডের ক্ষেত্রে ইউজ হচ্ছে অর্থাৎ সিক্সটি মিনিটে হয় এক ডিগ্রি তাহলে আমরা বলতে পারি সিক্সটি মিনিট বা ওয়ান ডিগ্রি লংগিটিউডের জন্য টাইমের ডিফারেন্স হচ্ছে কত না ফোর মিনিট তাহলে এক মিনিট লংগিটিউডের জন্য টাইমের ডিফারেন্স কত হবে ফোর বাই সিক্সটি একটা ফ্র্যাকশন আসছে তাহলে এটাকে যদি সিক্সটি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি তাহলে সেটা সেকেন্ডে কনভার্ট হয়ে গেল তাহলে সিক্সটি সিক্সটি কেটে গেলে বাকি থাকলো ফোর তাহলে দুটো জিনিস মনে রাখবে ওয়ান ডিগ্রি লংগিটিউডের জন্য টাইমের ডিফারেন্স হয় ফোর মিনিট আর ওয়ান মিনিট লংগিটিউডের জন্য টাইমের ডিফারেন্স হয় ফোর সেকেন্ড এই দুটো জিনিস মনে রাখলে যে কোনো ক্যালকুলেশনই আমরা কিন্তু করতে পারবো এম টি এস পরীক্ষাতে বেশ কয়েকবার এরকম ক্যালকুলেশন করতে দিয়েছে যে দুটো জায়গার লংগিটিউড যদি এই হয় তাহলে ওদের মধ্যে টাইমের ডিফারেন্স কত তাহলে এই দুটো ইকুয়েশন মনে রাখলে আমরা এই ক্যালকুলেশনগুলো করতে পারবো এবার দুটো কনজিকিউটিভ মেরিডিয়ানের মধ্যে ডিস্টেন্স কত এই প্রশ্নটা যদি আসে সেটা কিন্তু একটা নাম্বার মনে রাখলে হবে না কারণ মেরিডিয়ানগুলো হচ্ছে কার্ভ লাইন তাহলে ম্যাক্সিমাম এক্সটেনশন দুটো মেরিডিয়ানের মধ্যে কোথায় থাকে ইকুয়েটারের ওপর এখানে যেহেতু এক্সটেনশনটা সব থেকে বেশি তাহলে কনজিকিউটিভ মেরিডিয়ানের মধ্যে ম্যাক্সিমাম এক্সটেনশন থাকছে ইকুয়েটারে তার থেকে যত আমরা পোলের দিকে যাচ্ছি আস্তে আস্তে ডিস্টেন্সগুলো কিন্তু কমতে থাকছে তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের চারটে জিনিস মনে রাখতে হবে ডিস্টেন্স বিটুইন কনজিকিউটিভ মেরিডিয়ান অন দ্য ইকুয়েটার যদি বলা হয় তাহলে সেটা হবে হান্ড্রেড অ্যান্ড ইলেভেন পয়েন্ট ওয়ান কিলোমিটার এক্স্যাক্টলি যেটা প্যারালালের ক্ষেত্রে আমরা লিখেছি যদি বলা হয় ডিস্টেন্স বিটুইন কনজিকিউটিভ মেরিডিয়ান অন দ্য ট্রপিক্স অর্থাৎ ট্রপিক অফ ক্যান্সার বা ক্যাপ্রিকন এই দুটোতে দুটো মেরিডিয়ান ডিস্টেন্স কত হবে তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু এর থেকে কম ডিস্টেন্সটা মনে রাখবে সেটা কত সেটা হচ্ছে ওয়ান জিরো টু পয়েন্ট ফোর কিলোমিটার আর যদি বলা হয় ডিস্টেন্স বিটুইন কনজিকিউটিভ মেরিডিয়ান অন দ্য আর্কটিক সার্কেল অর আন্টার্কটিক সার্কেল সেক্ষেত্রে ডিস্টেন্সটা আরও কমে যাবে ডিস্টেন্সটা হবে ফর্টি কিলোমিটার আর যদি বলা হয় ডিস্টেন্স বিটুইন কনজিকিউটিভ মেরিডিয়ান অ্যালং দ্য পোল নর্থ পোল বা সাউথ পোল যাই বলুক না কেন সেক্ষেত্রে দেখো একটা মেরিডিয়ান আর একটা মেরিডিয়ানকে ক্রস করছে এই পোল রিজিয়ানে তাহলে সেখানে ডিস্টেন্সটা হবে জিরো কিলোমিটার এভাবে ইন্ডিভিজুয়ালি কোশ্চেন করতে পারে দুটো কনজিকিউটিভ মেরিডিয়ানের মাঝখানে ডিস্টেন্স কত ট্রপিক অফ ক্যান্সারে বা ইকুয়েটারে বা আর্কটিক সার্কেল বা পোল এগুলোর উপর এই টাইম ডিফারেন্সের ওপর ডিপেন্ড করে যে কোশ্চেনগুলো হয় তার মধ্যে একটা কোশ্চেন খুব আসে যে কত ডিগ্রি মেরিডিয়ানের ওপর কোনো টাইম বা ডেট হয় না সেক্ষেত্রে মনে রাখবে সেটা হলো ওয়ান এইটি ডিগ্রি কারণ এটাকে বলা হয় ইন্টারন্যাশনাল ডেট লাইন আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা ওই লাইনটা কেউ যদি ক্রস করে তাহলে তাকে একদিন এগিয়ে দিতে হয় বা পিছিয়ে দিতে হয় কিন্তু ওই লাইনটার ওপর কোনো টাইম বা ডেট হয় না এক্ষেত্রে আমরা যদি একটু ওয়ার্ল্ড ম্যাপটা খেয়াল করি দেখবে এই ইন্টারন্যাশনাল ডেড লাইন যে জায়গাটার ওপর দিয়ে গেছে এই ওয়ান এইটি ডিগ্রি মেরিডিয়ানটা স্ট্রেট হলেও ইন্টারন্যাশনাল ডেড লাইন কিন্তু স্ট্রেট নয় যখনই ওই ওয়ান এইটি ডিগ্রি মেরিডিয়ান কোনো আইল্যান্ড বা কোনো ল্যান্ডমার্স অর্থাৎ স্থলভাগের ওপর দিয়ে গেছে সেই জায়গাগুলোতে ইন্টারন্যাশনাল ডেড লাইনকে কিছুটা বাঁকি দেওয়া হয়েছে না হলে কি হতো না হলে ওই জায়গাটা দুপাশে দুটো আলাদা আলাদা দিন হয়ে যেত তো সেই প্রবলেমের জন্য ইন্টারন্যাশনাল ডেড লাইনকে সবসময় সমুদ্রের ওপর দিয়ে টানা হয়েছে বা ওয়াটার বডির ওপর দিয়ে টানা হয়েছে তো এভাবে টানতে গিয়ে দেখা গেছে ইন্টারন্যাশনাল ডেড লাইন একটা স্ট্রেট বা প্রণালীর ওপর দিয়ে পাস করেছে যেমন আমরা পক স্ট্রেটের নাম শুনেছি ইন্ডিয়া শ্রীলঙ্কার মাঝে রয়েছে এই স্ট্রেট বা প্রণালী কাকে বলে When a narrow water body connects to different water body is called straight, just opposite of isthmus. Isthmus means 
তাহলে উল্টোটা অর্থাৎ এ ন্যারো ল্যান্ডমার্স কানেক্ট টু ডিফারেন্ট ল্যান্ডমার্স তাহলে এখানে যে স্ট্রেটটা বা প্রণালীটার ওপর দিয়ে ইন্টারন্যাশনাল ডেড লাইন পাস করেছে তাহলে প্রশ্ন হবে ওই প্রণালীটার নাম কি বা স্ট্রেটটার নাম কি এটার নাম হচ্ছে বেরিং স্ট্রেট বেরিং প্রণালী তাহলে একটু আগে বলেছি স্ট্রেট বা প্রণালী মানে দুটো ডিফারেন্ট ওয়াটার বডিকে কানেক্ট করবে যে ওয়াটার বডি তাহলে সেক্ষেত্রে এই দুটো ওয়াটার বডির নাম কি যে দুটো ওয়াটার বডিকে কানেক্ট করছে বেরিং স্ট্রেট এর সাউথে রয়েছে প্যাসিফিক ওসেন অর্থাৎ প্রশান্ত মহাসাগর আর নর্থে রয়েছে আর্কটিক ওসেন বা সুমেরু সাগর কোশ্চেন হতে পারে বেরিং স্ট্রেট কোন কোন কান্ট্রি বা কন্টিনেন্টের মাঝখানে রয়েছে এক্ষেত্রে যদি কান্ট্রি বলে কান্ট্রি হচ্ছে রাশিয়া রাশিয়া কান্ট্রিটা দেখবে দুটো কন্টিনেন্ট মিলে রয়েছে একদিকে ইউরোপ একদিকে এশিয়া এই পোর্শনটা পড়ছে এশিয়ার আন্ডারে আর এদিকে রয়েছে ইউএস এর একটা পার্ট আলাস্কা কান্ট্রিটা হচ্ছে ইউএসএ তাহলে কন্টিনেন্ট হবে নর্থ আমেরিকা তাহলে এই কোশ্চেন গুলো এই জায়গাটা থেকে হবে তাহলে এই টোটাল প্যারালস এবং মেরিডিয়ান্স এর ওপর আমরা যে বিষয়গুলো আজকে আলোচনা করলাম এছাড়াও আরো কিছু জায়গা রয়েছে যেগুলো আমরা নেক্সট ক্লাসে আলোচনা করব যেমন হলো ইন্ডিয়ার ল্যাটিটিউড বা লঙ্গিটিউডাল এক্সটেনশন বা কোশ্চেন হতে পারে ট্রপিক অফ ক্যান্সার অথবা ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম লঙ্গিটিউড ভারতের কোন কোন রাজ্যের ওপর দিয়ে পাস করেছে বা অ্যান্টিপড রিলেটেড কিছু কোশ্চেন হতে পারে অ্যান্টিপড অর্থাৎ প্রতিবাদ স্থান অ্যান্টিপড কাকে বলে বা অ্যান্টিপড বের করার ক্যালকুলেশনটা কীরকম সেখানে কিছু জায় একটা জায়গার ল্যাটিটিউড লঙ্গিটিউড টাইম ডেট দিয়ে প্রশ্ন করতে পারে এর অ্যান্টিপডের তাহলে ল্যাটিটিউড বা লঙ্গিটিউড বা টাইম বা ডেট কি হবে এই ধরনের কোশ্চেনগুলো এ টোটাল পার্টটা থেকে আসতে পারে তো আজকে এ পর্যন্তই থ্যাংক ইউ